நேற்று நைட்டு நான் வந்து ஒரு ரிக்வெஸ்ட் வீடியோ போட்டிருந்தேன் ரஜினி ஃபேன்ஸ் எல்லாருக்குமே போட்டிருந்தேன் அதில் தளபதி கிருஷ்ணா அப்படின்றவங்க வந்து ஃபேஸ்புக்கில் வந்து போட்டிருந்தாங்க நீங்கள் என்ன கால் பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து எஃபியில் போடாதீங்க அப்புறம் அவங்க எதிரிங்க பார்த்துட்டு செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்லாம் ஏதோ ஒரு லென்த்தாக போட்டிருந்தாங்க நான் இன்றைக்கி என்னோடய பதிவில் நான் ரொம்ப கிளியராக நான் வந்து நான் பேசிகிட்ருக்கிறது வந்து உலகத்தில் எல்லார்ட்டையும் நான் வந்து பேசிகிட்ருக்கேன் எனக்கு வந்து வெளியில் கொண்டு வரணும்னு நான் வந்து விருப்பப்படுறது வந்து என் வாழ்க்கையில் நடந்தக்கூடிய எல்லா உண்மைகளும் நான் வெளியில் கொண்டு வரணும்னு விருப்பப்படுறேன் அதில் வந்து எனக்கு பாரபட்சன்றது கிடையாது இப்போ ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி நான் வந்து சர்ஜரிக்கு துடிச்ச போது இப்போ எப்படி நீங்கள் வந்து எல்லாரும் ரஜினி சார்ட்டை வந்து லுக்கப் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி தான் நான் ஒரு பெரிய நம்பிக்கையோடு நான் வந்து ரீச் அவுட் பண்ணேன் சீமான் வந்து நான் என்றைக்குமே சீமான் எதுவும் எதிர்பார்க்க மாட்டேன் நம்ம கிளியராக இருந்ததுனால தான் ரஜினி சார் மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய தலைவர் தான் வந்து என்னோடய சுச்சுவேஷனில் வந்து எனக்கு வந்து உதவி பண்ணலான்ற ஒரு மனசில் தான் நான் பண்ணேன் அப்போது நான் ரிக்வஸ்ட் போட்டு தலைவர் ரஜினி சார் பேசினாங்க ரஜினி சார் பேசியும் எல்லாமே நல்லபடியாக சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னு தெரியல எனக்கு கம்யூனிகேஷன் கட்டாச்சு அப்போ நான் பல முறை வந்து ரியா சார்கிட்ட வந்து பேசி பார்த்த போதும் எனக்கு வந்து தலைவர்கிட்ட வந்து கம்யூனிகேட் நல்லா பண்ண முடியல நிறைய பேர் வந்து சென்னையிலேருந்து எனக்கு என்ன சொன்னாங்கன்னா நிறைய லட்சம் வந்து ரஜினி சார் உங்களுக்கு உதவி பண்ணியிருக்கிறதா வந்து ஊடகங்களெல்லாம் போட்டிருக்காங்க அப்படி அது உண்மையா அப்படின்ட்டு கேட்டபோது நான் இருந்த உண்மையை தான் நான் வந்து சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரஜினி சார் பேசினாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு என்னாச்சு தெரில கம்யூனிகேஷன் கட் ஆகிட்டு எனக்கு எந்த உதவியும் வரல அப்புறம் நான் வந்து என்னோடய என்னோடய நிலைமை ரொம்ப சீரியஸ் ஆன உடனே என்னோடய ஃபேன்ஸ் எல்லாம் காசு போட்டு என்னை காப்பாற்றினாங்க அப்படின்றது நான் தொடர்ந்து சொல்லிட்டு வந்துகிட்டே இருந்தேன் அப்புறம் இங்கேயும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வேந்தர் டிவின்னு ஒரு இன்டர்வியூக்கு போன போது அங்கேயும் அவங்க தான் கேட்டாங்க ரஜினி சார் உதவி பண்ணாங்களான்னா இல்லை உதவி பண்ணலன்னு நான் சொன்னேன் ஏன்னா பண்ணாத உதவியை பண்ணாங்கன்னு நான் சொல்லவும் கூடாது அதே நேரத்தில் வந்து எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு உதவி பண்ணுறாங்களே எப்படி உங்களுக்கு உதவி பண்ணாமல் போகிறாங்கன்னு இவங்க எல்லாரும் கேட்கும்போது நான் இந்த கேள்வியை வந்து என்னோடய சர்க்கிள்கிட்ட கேட்டபோது இது வரைக்கும் எனக்கு எல்லாரும் சொன்ன விஷயம் என்ன அப்படின்னா சீமானு வந்து என்ன தனச்சுக்குவாரோன்னு சொல்லிட்டு லாரன்ஸ் மாஸ்டரும் உதவி பண்ண தயங்குறாங்க ரஜினி சாரும் தயங்குறதா எனக்கு தெரியுது அப்படின்றது தான் எல்லாரும் சொன்ன ஒரு கருத்து இப்போ நீங்க ஃபேன்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் உங்கள்கிட்ட ரொம்ப பணிவாக கேட்டுக்கிறேன் அந்த தல எஸ்பெஷலி மத்தானன் பத்தி தான் எனக்கு தெரியல தளபதி கிருஷ்ணான்றவங்க கிட்ட நான் சொல்றேன் எனக்கு யாருமே காசெல்லாம் பிச்சைப்பட வேண்டாம் நீங்க கால் மீ டோன்ட் புட் ஆல் திஸ் இன் எஃப்பி எனக்கு என்ன பண்ணும் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு யாருமே சொல்ல வேண்டாம் அது நாம் தமிழர் கட்சிக்கும் வந்து அப்ளிகபிள் உலகத்தில் இருக்க எல்லாருக்குமே அப்ளிகபிள் ஏன்னா ஒரு பொண்ணு சாவரான போது சீமான் என்ன சொல்லுவானோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைம் நான் தமிழ்நாடு பற்றி நான் எல்லாத்தையுமே வெளியில் கொண்டு வரோன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து இங்கே போராடிட்டுருக்கேன் இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்போ இப்போ எல்லாரும் கேட்குற கேள்வி அப்படி தான் கோடி கோடியில் பண்ணிட்டு இருக்க லாரன்ஸ் மஸ்டர் ரஜினி சார் ஏன் உங்களுக்கு பண்ணல அப்படின்னா உண்மை என்னென்னா பண்ணலன்றது வந்து எதுனாலனா சீமான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்களோ அதை பற்றி என்ன கமெண்ட் பண்ணி பேசப்படுமோன்றிருக்க அதை பண்ணாமல் பட்டுச்சுன்றது இது சிவன் மேலே சத்தியம் எனக்கு இது வரைக்கும் எந்த உதவியும் பண்ணது கிடையாதுன்றது சிவன் மேலே சத்தியம் நான் எப்படி நாம் தமிழர் கட்சியை பற்றி சொன்னால் எல்லாரும் கை தட்டிட்டு விசில் அடிக்கிறாங்களோ இந்த உண்மையை சொல்லும் போது ஏன் உங்களுக்குலாம் வந்து அது எல்லாருக்கும் ஹர்ட் ஆகுது நீங்கள் கொடுக்காத பணத்தை நீங்கள் கொடுத்ததா சொல்லிட்டு நான் ஏன் சம்மந்தப்பட்டு போனோம் ஏன்னா என்னையை சுற்றி இருக்கிறவங்களாம் அது தானே கேட்குறாங்க உங்களுக்கு ரஜினி சார் ஹெல்ப் பண்ணதா சொல்கிறாங்களே சொல்கிறாங்களேன்ற கன்ஃபியூஷனை வந்து நான் எப்படி கிளியர் பண்ணிட்டோம் நான் மறுபடியும் நேற்று நான் வந்து ஒரு கஷ்டத்தில் இருக்கேன் எனக்கு ஒரு ஒரு லட்சம் வந்து கடனாக கொடுங்கப்பா நான் வந்து பண்ணுறேன் போது எல்லாரும் என்னை பாய்காட் பண்ணுறாங்க நேற்று எனக்கு பத்து பேர்கிட்ட பேசுனா பத்து பேர் வந்து ரியா சாரை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கன்றாங்க ரியா சார் வந்து பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க நான் என்ன பண்ணட்டும்னு தெரியாமல் நான் கேள்வி கேட்டுட்ருக்கேன் இதில் என்ன தப்பு இருக்கு யாருமே வந்து என்னை வந்து பயம்படுத்துகிற வேலையை யாருமே பண்ணாதீங்க பிகாஸ் நான் இங்கே யாருக்குமே பவுண்டு கிடையாது உதவி பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா உதவி பண்ணியிருக்காங்க நான் உங்ககிட்ட நான் கொஞ்சம் என்னோட மரியாதை நான் வந்து கொடுக்க வேண்டியது இருக்குமே தவிர என்னோட வாழ்க்கையில் விளையாடினவங்க அது யாராக இருந்தாலும் சரி எனக்கு எந்த ஒரு எனக்கு எந்த ஒரு நான் வந்து போய் சொல்லிட்டு எல்லாரையும் காப்பாற்றணுன்ற அவசியமே இல்லை ஏன்னா நான் சாவிட்டோன்னு விட்டவங்க தான் எல்லாருமே நான் சாவிட்டோன்ன
இங்க யாரோ வந்து பத்து லட்சம் கொடுத்துட்டா ரஜினி சார்னு சொல்லுவாங்க இன்னும் யாரோ வேற எதையோ ஒன்று சொல்லுவாங்க இன்னொருத்தர் வந்து அவள் எல்லாருக்கும் படுப்பான்னு சொல்லுவாங்க இன்னொருத்தர் ப்ராஸ்டிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஐட்டம்னு சொல்லுவான் இப்படி ஊரில் இருக்கிறவெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு குப்பையை என் தலைமையில் தட்டிட்டு போயிட்டு அவங்கவுங்க இமேஜஸ் கிளியராக இருக்கணும்னு சொல்கிறதுக்கு நான் என்ன ரோட்டில் என்ன பெற்று போட்டு போயிட்டாங்களா என்ன அந்த போர் தான் நான் நாலு மாதமாக போயிட்டுருக்குது சீமான் என்ன நினச்சிக்குவானோனு சொல்லிட்டு நீ உதவி பண்ணாமல் விடும்போது நான் ஏன் வந்து ஒருத்தங்களை காப்பாற்றணும் நான் வந்து வேர்ல்டு கிட்ட ரீச் அவுட் பண்ணி சொல்கிறேன் நான் வந்து நான் நேற்று நைட்டும் அப்படி தான் நான் வந்து ரியாஸ் எல்லோரும் சொன்னாங்க ரியாஸ் சார்ட்ட ஒரு வாட்டி பேசி பாருங்கள் கெஞ்சி பாருங்கள் அவர் பண்ணுவார்னா அதை நான் வந்து வீடியோவில் வாயிலாக போட்டேன் ஏன்னா போன டேர்ம் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பேக் எப்படி ஃபேன்ஸ் ரீச் பண்ணாங்களோ ரஜினி சார் கிட்ட அப்போது அதே மாதிரி தான் இந்த மாதிரி இப்போது நிலமை இருக்கலாம் நான் உங்கள்ட்டலாம் பணிவாக கேட்டுக்கிறேன் நான் வந்து ரொம்ப ரிக்வெஸ்ட் எல்லாட்டையும் நான் கேட்டுக்கிறேன் நான் சாப்பிட்டோன்னு விட்டவங்கள நான் எப்படி சத்தா என்னன்னு விட்டவங்க மேலே எனக்கு என்றைக்குமே எந்த ஒரு நல்ல ஒப்பீனியனும் கிடையாது நான் எல்லா உண்மைகளும் என்னத்து வெளியில் வெளியில் கொண்டு வந்துட்டுருக்கேன்னா அந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸ் எயிட் மந்த்ஸ் ஜெர்னியில் வந்து நான் எப்படி எப்படிலாம் என்னை எப்படி எப்படிலாம் டர்ன் பண்ணியிருக்கு மீடியா எப்படி எப்படிலாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க சீமான் எப்படி எப்படிலாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க இதெல்லாம் நான் வெளியில் கொண்டு வந்துட்டுருக்கேன் ஏன்னா வந்து நாளைக்கு நான் சொல்லிட்டுருக்கேன் இல்லையா நான் சாப்பிட்டும் சாப்பிட்டும் தான் எல்லோரும் தூண்டுறாங்க நான் சாப்பிட்டும் தான் எல்லோரும் நித்துன்றாங்க இப்போ நான் சா நான் சா செத்து போயிட்டேன் அப்படின்னா யார் யாரெல்லாம் வந்து என்ன சாவுக்கு காரணம்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் தெரிய வேண்டாமா அதனால தான் நான் இதை பண்ணிட்டுருக்கேன் அதை பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாதான்னு எவனுக்குமே யோகியதை கிடையாது எவனுக்குமே யோகியதை கிடையாது ஏன்னா நானும் ஒரு நானும் ஒரு நானும் ஒரு உயிர் தானே நான் வாழணும் துடிக்கிறதுல வந்து என்ன தப்பு இருக்கு ஒரு பாச்சவை திருப்பி போட்டிங்கன்னா அதை திருப்பி சரியாக வர வரைக்கும் துடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா அது வாழணும் துடிக்குது அதே தான் என்னோட போராட்டமும் சீமானுக்கு ஏன் பயப்படுறீங்க இன்னைக்கு நான் வந்து ஒரு பெண் அப்படியே வந்து சீரின் பாஞ்சின்னு வந்து துப்பு துப்பு துப்புற ஏன் சீமானுக்கு பயப்படுறீங்க சீமான் என்ன சொல்வானான்னு சொல்லிட்டு எனக்கு உதவி பண்ணாமல் இருக்கிறீங்கன்றது வந்து எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஒரு தப்பு இல்லை எவ்வளோ பெரிய ஒரு அக்கிரமம் அல்லது அதை தவிர வேறு எந்த ஒரு வாய்ப்பு இருக்க வாய்ப்பு இல்லையே வேறு எந்த ஒரு பயமும் இருக்க வாய்ப்பு இல்லையே நான் தான் சொல்கிறேனே சார் எனக்கு ஒரு வீடு இல்லை சார் எனக்கு ஒரே ஒரு லட்சம் நீங்கள் வந்து எனக்கு ஒரு ஹெல்ப்பாக பண்ணிங்கன்னா நான் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே போகணுன்னு நான் கேட்குறல வந்து நான் கேட்காம பின்ன யார் கேட்க போகிறாங்க யார் கேட்க போகிறாங்க நாளைக்கு நான் வந்து தெரில நின்று எனக்கா யார் வந்து பேச போகிறாங்க இப்படி சீமான் என்ன நினச்சிடுவானோ சீமான் வாழணும் சீமான் வாழணும் இவங்க யாரோ வாழணும் அவங்க யாரும் வாழணும் அப்போ நான் செத்தாலும் பரவாயில்ல இல்லையா அதுதான் நிலைமை இல்லையா ஸோ நான் எல்லாருக்குமே கிளாரிஃபைடாக சொல்லிக்கிறேன் உதவி பண்ணாத எவனுக்குமே என் வாழ்க்கையை சீரழிச்ச எவனுக்குமே என் முன்னாடி பேசுகிற அர்ஹதையே கிடையாது நான் யாருக்குமே பயப்பட மாட்டேன் ஏன்னா அவங்கவுங்க இஷ்டத்துக்கு அவங்கவுங்க என்னென்ன வேணுமோ பேசி பேசி மீடியாவில் போட்டு போட்டு அவங்கவுங்க இன்றைக்கி பத்திரமா இருக்காங்க நான் தெரில போடப்பட்டிருக்கிறேன் அதை கிளாரிஃபை பண்ண வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இருக்குது நேற்று எனக்கு சொன்னாங்க எல்லாரும் ரியா சார்ட்டை ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு நாங்கள் அதனால் நான் வீடியோ போட்டு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணேன் ஏன்னா அது ரீச் ஆகணும் இல்லையா ரஜினி சார் வந்து நான் செத்தே போயிட்டுருக்கேன்னாலும் விட்டுருவாங்களான்ற டவுட் எனக்கு இருக்குன்னாலும் நான் வீடியோ போட்டு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் தலைவர்கிட்ட அவ்வளோதானே இந்த வீடியோ பார்த்தா நாம் தமிழர் கட்சிக்காரங்க சிரிப்பாங்க என்னென்னா இருக்கிற உண்மை தான் சொல்லிட்டுருக்கேன் எப்படி நாம் தமிழர் சீமானோட வீடியோ பார்த்தா எல்லோரும் சிரிச்சிங்களோ அந்த மாதிரி நான் சொல்லிட்டு இருக்கிற உண்மையோ எல்லோரும் ஜீர்ணிச்சிக்கணும் ஏன்னா அதுதானே உண்மை எனக்கு இருபது லட்சம் கொடுக்கப்பட்டுச்சு நீங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கணும் தான் இன்னைக்கு இடிக்கும் ஆனால் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் இந்த சர்ஜரிக்கும் எனக்கு எந்த ஹெல்ப் கொடுக்கப்படலை இன்னைக்கு நான் வந்து தெருவில் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கேன் எனக்கு ஒரு ஒரு லட்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க சார்னாலும் யாரும் பண்ணிட்டு இல்லை இது உண்மை 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 உலகத்தில் இருக்கிற என்னோடய ஃபேன்ஸ் எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் தமிழ்நாட்டுக்காரங்களா தெலுங்குக்காரங்களா ஆந்திரா கர்நாடகாக்காரங்களா எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் லேக்கு ஒரு பொண்ணை உதவி பண்ண உதவி பண்ணாமல் அந்த பொண்ணை சாவடிச்சு ஆள் ஆளுக்கு அரசியல் பண்ணிவிட்டு ஆடுறாங்க இந்த ஊர்லன்றது எல்லாருக்கும் தெரிய வேண்டாம் அதனால தான் நான் எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டுருக்கேன் இதில் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு யாருமே வித் சின்சியர் ரிக்வெஸ்ட் நான் சொல்லிக்கிறேன் யாரும் எனக்கு சொல்ல வேண்டாம் நான் நான் வாழ்கிறதுக்காக போராடிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் எல்லாம் அரசியல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நான் என் வாழ்க்கைக்காக போராடிட்டு இருக்கேன் ரஜினி சார் ஃபேன்ஸ் கிட
அதே மாதிரி எனக்கு எந்த உதவியும் பண்ணப்பட மாட்டேங்குதுன்றது உண்மை நான் இன்னைக்கு கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறது உண்மை எல்லா உண்மையும் வெளியில வரணும்ல அதுதான் நான் வெளியே கொண்டு வந்துட்டுருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் நான் வந்து நான் பணிவா நான் வந்து சொல்லிக்கிறேன் நான் ரொம்ப உடம்பு முடியாம இருக்க எனக்கு ஒரு ஒரு லட்சம் உதவி பண்ணுங்கப்பா நான் உதவி பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அது சீமான வச்சு அரசியல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சீமான் பண்ண மாட்டாரு சீமான் நாங்க பண்ணா சீமான் என்ன சொல்வாரோன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த குரூப் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கு ஸோ நான் என்ன சொல்றேன்னா நான் ஒரு நாள் முடியாம நான் செத்து போனா யாரால நான் செத்து போன நூல் உலகத்துக்குலாம் தெரிய வேண்டாம் தெரிய வேண்டாமா அதுதான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க என் ஃபேன்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் சொல்லிட்டு இருக்கிற ஸ்டோரியை வந்து ஃபோர் மந்த்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் எப்படி எல்லாம் வந்து ஹராஸ் பண்ணப்பட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இப்ப எனக்கு உடல்நிலையே முடியல ஏன்னா நாங்க யாருமே உதவியே பண்ண மாட்டோம்னு சொல்லிட்டு என்ன பாய்காட் பண்றாங்க பாய்காட் பண்றத வந்து வெளியில கொண்டு வராம பாத்துக்கிறாங்க நான் கொண்டு வந்துட்டு இருக்கேன் கொண்டு வருவேன் இவ்வளவுதான் விஷயம் இட்ஸ் கிளியர் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் என்னோட பணிவான வணக்கங்கள் என்னோட ஃபேன்ஸ் எல்லாருக்குமே என்னோட நன்றி சொல்லிக்கிறேன் எனக்கு யாராவது உதவி பண்ணாங்கன்னா நானே வீடியோ போட்டு இவங்க உதவி பண்ணாங்கன்னு சொல்வேன் ஸோ அது வரைக்கும் எனக்கு உதவி வரல என்னை இப்படி தான் போட்டு எல்லாரும் பாய்காட் பண்ணி கஷ்டப்படுத்துறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா நானே சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா யாரும் எனக்கு முன் வந்து பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க சீமான காரணம் சொல்கிறாங்க இவ்வளோதான் மேட்டர் இது கிளியர் ஸோ எல்லாரும் எனக்காக ப்ரே பண்ணிக்கோங்க நான் ஆல்ரெடி வந்து நிறைய ஹெல்த் இஷ்யூஸ்லாம் கஷ்டப்பட்டு சர்ஜெல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்தவா தான் பட் ரொம்ப ரொம்ப டூ மச்சாக எல்லாரோட படத்திலும் போயிட்டு இருக்கனால நான் எல்லாத்தையும் வெளியில் கொண்டு வந்துட்டே இருக்கிறேன் ஸோ எல்லோரும் என்னை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் எல்லாருக்குமே என்னோடய இஷ்யூவில் என் கூட சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் எல்லாருக்குமே என்னோடய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்